perché adesso l'India rischia di implodere? Perché l'India adesso sta cercando di diventare o una nazione o un impero, ciò che non è mai stata. Vi dico subito la fine, l'India non sarà mai una superpotenza. Ma perché? L'India è il paese più popoloso del mondo, il grande paese del mondo in senso demografico, non solo ha un miliardo e mezzo di abitanti, ma l'India ha la più grande popolazione giovane e adolescente della storia dell'umanità. Quasi 300 milioni di puri adolescenti ha un grande sviluppo industriale, non ha nulla da farsi perdonare del suo passato ed ha una visione di sé assolutamente solipsistica e che l'India non può dominare il mondo. L'India non può dominare il mondo perché non è una nazione, non è neanche un impero, non è niente. L'India è decine e decine e decine di nazioni, le une contro le altre, e decine, centinaia di lingue, tutte legittime, numerosissime eresie e religioni, le une contro le altre, da sempre. Infatti l'India in sé e per sé non solo non è mai stata unita come è oggi, non è mai stata una potenza di per sé. E gli altri l'hanno sempre dominata così, prendendo le varie nazioni che la compongono e giocandole le une contro le altre. Per eccesso di esuberanza vogliono creare la nazione o, una volta fatta la nazione, tramutarla nel ceppo dominante di un impero. E proprio per realizzare questo rischiano profondamente di implodere. Crediamo fosse l'occasione per parlare molto di India, visto che è un tema che giustamente attira l'attenzione, si è appena conclusa la più lunga elezione della storia, probabilmente in India, che è durata ben più di un mese. Proveremo a proposito di elezioni, proveremo a capire il momento dell'India, ma l'Atlante storico vuol fare proprio questo. Cioè, come vedete, non capire il momento, di Nare, il momento di Narendra Modi, che è il primo ministro confermato indiano di cui non ci interessa a me, a me niente, come non mi interessa niente di nessun leader, che considero non rilevante, proverà a capire... Innanzitutto se esistono gli indiani, vi, faccio già, vi dico già l'assassino, gli indiani non esistono, quindi esistono moltissimi popoli indiani, ma la nazione indiana non esiste, non è mai esistita, e tra un po' ne parliamo, però guardare dal basso le vicende storiche dell'attualità. Quando una forma di storiografia socialista fingeva di realizzare esattamente questo esercizio, cioè diceva non guardiamo la storia dai leader, anzi non si esprimeva così, dalla classe dominante, Ovviamente nell'approccio marxista la classe dominante era quella capitalistica che sfruttava gli altri, eccetera, eccetera. In realtà, proprio partendo da questo assioma, anche quel tipo di storiografia finiva per essere tremendamente lideristica, perché le masse, come all'epoca si, si chiamavano, oggi non si possono più chiamare così, dico io meno male, le masse erano sempre informi, sempre traviate, non contavano mai niente, sfruttate, cioè anche nel momento in cui si provava a capovolgere lo sguardo si finiva sempre a parlare di classi dominanti, di cattivoni, tiranni, leader, eh, mascalzoni, eccetera. Ma i popoli non c'erano mai. Il sentimento profondo delle popolazioni, quindi uno studio molto doloroso che è antropologico, psicologico collettivo, cioè il centro della geopolitica umana, linguistico, anche protolinguistico in molti casi, non arrivava mai. Che sempre ciò che a me della politologia non ha mai convinto. Io l'abbandono di gente che ero poco più che ventenne, mi ricordo, chiedevo quando studiavo scienze politiche, ma i popoli quando arrivano? Mai, semplicemente, cioè non sono previsti. Sono previsti gli stati, i governi, l'aspetto giuridico di queste vicende, così come la storia, che dovrebbe essere l'80% di uno studio di questo tipo, sarà neanche il 20%. Tutto ciò di cui parliamo è storico, tutto. Ma io, vedete, nella mia follia, per me anche una facoltà di ingegneria dovrebbe avere la metà delle materie di storia. Perché oggi ciò che fa un ingegnere oggi ha valore soltanto in senso storico. Ma stasera appunto è l'occasione di inserire un argomento che spesso, anche in queste occasioni, nelle domande emerge, o anche nelle richieste all'atere, cioè perché non parliamo di India, ma di India non parliamo mai. E credo che abbiano ragione queste sollecitazioni. E vale la pena parlare, anche solo per una ragione. L'India è il paese più popoloso del mondo. Già questo basterebbe per parlarne. Cioè non è che dici, ah, io lo posso bypassare, come se fosse, diciamo, con massimo rispetto, se fosse il principato d'Andorra. Dice, vabbè, ne parleremo da morti, ma ne parleremo. Cioè non è che uno può non parlare e non occuparsi di India, specialmente chi fa il mio mestiere, specialmente chi lo fa tramite geopolitica umana. 
È una domanda classica che ci si pone, quindi andiamo anche qui subito alla fine. Eh. Voi, come i miei eh, lettori, non patite la peggiore sindrome, quella da, da serie televisiva. Ah, non, non mi dire come va a finire, ma chi se ne importa? Io non mi ha capito questa cosa. Ma io però non sono neanche uno che apprezza i gialli, quindi non sono normale. A me, a me del giallo piace soltanto l'elemento ordinario. Appena c'è il morto, a me chi l'ha ammazzato non interessa niente, quindi io proprio non riesco a seguire. Cioè, a me diverte il contorno. Però appunto io faccio testo, quindi vi dico subito la fine. L'India non sarà mai una superpotenza. Ma perché? Il più grande paese del mondo, in senso demografico, non solo ha un miliardo e mezzo di abitanti a spanne, ma l'India ha la più grande popolazione giovane e adolescente della storia dell'umanità. Quasi 300 milioni di puri adolescenti come se l'intero continente europeo fosse composto da persone sotto i 15 anni. Cioè, immaginate la dimensione. Ma giovani veri, non giovani come i nostri in Europa occidentale, come non ero giovane io a 20 anni. No, abbiamo già parlato qui, no? noi abbiamo, anche in questo la geopolitica umana è avversiva, perché l'elemento nostro è il paese più anziano del mondo, no? 46.7 anni di età media. Insieme al Giappone siamo il paese più vecchio del mondo. Infatti noi giovani non sappiamo neanche cosa siano, perché non ce li abbiamo, proprio nessun giovane abbiamo noi. Non è che sono soltanto pochi, ma anche quei pochi non possono essere giovani, mica per colpa loro. Come ripeto, non ero giovane io a vent'anni. Comunque la minoranza della minoranza, come in ogni costruzione biologico-animale, prende le sembianze della maggioranza, cioè proprio naturale, no? Che cosa ci piace tanto dei nostri poveri cani? Povere bestie li abbiamo resi antropomorfi. E per noi è una cosa positiva. Ci ne siamo felicissimi, su questo Papa Francesco ha ragione da vendere. Noi l'abbiamo trasformato, vieni da mamma, vieni da papà, a noi che cosa ci piace? Quando il cane fa l'essere umano, o il gatto, che è un'aberrazione ma che da noi è diventato un valore. E così succede in tutte le società, biologico, animali, che la piccolissima minoranza prende le idiosincrasie, i tic, gli atteggiamenti, anche i pregi della maggioranza. Infatti i nostri giovani sono profondamente anziani. Sono saggi, sono colti, mica vogliono il potere, stanno in fila, aspettano il loro turno, si battono per i destini del mondo, ma del loro destino non gli interessa niente, e pensano al futuro, che infatti da noi è considerato una categoria da giovani, il futuro è la categoria da anziani per eccellenza. Soltanto un anziano si occupa di futuro, sempre soltanto un anziano, per noi invece il giovane si occupa di futuro perché è anziano. Un giovane vero, come lo può avere l'India, pensa solo il presente. Quali sono le prossime generazioni? Un giovane di vent'anni, se ha vent'anni veramente, pensa di non morire mai. Cioè io, il futuro, io resterò per sempre, dopo di me scroscerà il diluvio. Questo pensa un giovane vero, ed è ovviamente tutto ciò che non ci piace. È violento, prepotente, vuole il potere, non si mette in fila, pensa solo a se stesso. In molti paesi ce li hanno. La stragrande maggioranza dell'umanità ce li ha davvero. I nostri sono saggi, i giovani veri non lo sono. Il giovane vero è pessimo, ovviamente no. È sempre stato così. Per noi i giovani sono tutti educati, pettinati, eccetera. Sì, perché non sono giovani. Infatti hanno anche perso l'elemento classico dei giovani, l'erotismo. È naturale. L'India ha 300 milioni di adolescenti veri che hanno tutte queste categorie, tutte queste caratteristiche che noi non conosciamo neppure, ma anche visivamente, senza andare in India. Basta andare, che so, in Israele, la popolazione è profondamente giovane. E già visivamente a noi fa impressione vedere per le strade milioni, in Israele non ce ne ha milioni, ma che sono in Vietnam, milioni e milioni di adolescenti, non li abbiamo proprio mai visti. Fanno impressione e soprattutto fanno paura. Un giovane, quando è giovane davvero, di schimbo è semplice, un giovane, quando è giovane per davvero, fa paura. È inevitabile. Perché è prepotente. Infatti noi non li conosciamo. Viviamo meglio noi, certo. Ma gli altri ce li hanno per davvero, gli altri. E non pensano che il mondo stia finendo per la crisi ambientale. Eh? Perché non pensano proprio alla fine del mondo. Perché loro non finiranno mai. Ovviamente. L'India ha la popolazione più grande del mondo e così giovane. Quindi 
perché non può dominarlo il mondo. Non solo. L'India è un subcontinente che ha grandi difese naturali. Alcuni cuscinetti li individuarono gli inglesi e lì sono rimasti. È coperta a nord dalla più alta catena montuosa del mondo, che è un grande vantaggio. No, è una barriera naturale nei confronti delle invasioni che arrivano da nord. È una penisola gettante nell'oceano indiano. Ha un grande sviluppo industriale. Non ha nulla da farsi perdonare del suo passato ed ha una visione di sé assolutamente solipsistica. Non le manca nulla. Perfetto. Perché l'India non può dominare il mondo, ammesso che sia nei nostri desideri, e questo lo lascio al vostro intimo. L'India non può dominare il mondo perché non è una nazione, non è neanche un impero, non è niente. L'India è decine e decine e decine di nazioni, le une contro le altre, e decine, centinaia di lingue, tutte legittime e numerosissime eresie e religioni, le une contro le altre, da sempre. Infatti l'India in sé e per sé non solo non è mai stata unita come è oggi, non è mai stata una potenza di per sé, per nessuna ragione, perché l'India non è una nazione. E gli altri l'hanno sempre dominata così, prendendo le varie nazioni che la compongono e giocandole le une contro le altre. Gli inglesi che erano, tra poco ci arriviamo, erano quattro gatti, cattivi come solo gli inglesi possono essere, ma quattro gatti, arrivano a dominare l'India praticamente per due secoli abbondanti, tra la compagnia delle Indie e poi la perla dell'impero, due secoli abbondanti. E come dirà una fulminante scrittrice indiana pakistana, in questo caso gli inglesi sono stati l'unico popolo passato per l'India che se n'è andato esattamente come era venuto cioè rimanendo inglese, tutti i popoli che sottomisero, migrarono verso l'India, poi sono diventati indiani, gli inglesi no. Se ne andarono nel 1947 esattamente come erano venuti, perfettamente inglesi. Ma l'India è stata sempre giocata in questo modo. In che modo l'India ha provato a reggere se stessa? E perché adesso l'India rischia di implodere? Perché l'India adesso sta cercando, in questa fase storica, di fare che cosa? Di diventare o una nazione o un impero, ciò che non è mai stata. A livello lideristico, politologico, c'è Narendra Modi, no? che questo signore adesso è rieletto per la terza volta primo ministro, che è un fondamentalista indù, cattivo, tirannico, sebbene l'India sia raccontata come la più grande democrazia del mondo, evviva, che siccome è matto, vuole tramutare l'India in una sorta di dittatura. Finito. Poi queste semplificazioni che non esistono nel mondo, niente di quello che ho detto ha un senso, però ciò che leggerete nelle pubblicazioni che oggi riguardano l'India serve perché poi abbiamo già finito, perfetto, andiamo a fare l'aperitivo, perché tanto abbiamo capito c'è il cattivo, tanto il mondo è tutto uguale, tutto bidimensionale, serve studiare niente, perfetto. Dal momento che modi in un paese con un miliardo e mezzo abitanti, un po' complesso faccia da solo, anche se ci sono 200 esseri umani, è complesso che uno faccia da solo, figurarsi un miliardo e mezzo, forse c'è qualcosa di più complicato. Perché in effetti ciò che sta capitando oggi in India è il tentativo, ripeto, di tramutare questo immenso continente, che noi chiamiamo subcontinente, o in una nazione o in un impero. È l'unico, non esistono, l'uomo non ne ha inventato ancora altre, a proposito di intelligenza artificiale, Altre soluzioni per essere una grande potenza, o se è una nazione, o se è una nazione che diventa anche un impero. Non c'è mai stata nessuna alternativa. Mai, in nessun caso. Prima le nazioni erano piccine, gli esseri umani erano poco, bastava essere una città-stato. Poi, quando sono un po' aumentati, sono diventati i comuni, ma comunque tu devi avere un elemento nazionale, per come lo intendiamo noi, che era collettivo all'epoca, o popolare, che poi si tramuta in impero. L'India non ha né l'una né l'altra cosa, che ovviamente sono tante nazioni e non ha un ceppo dominante che è la base di un impero. Cioè, siamo tante nazioni, ma comando io, questo è un impero, no? I romani avevano nel bacino del Mediterraneo decine e decine, centinaia di popoli, ma comandavano loro, questo è un impero. 
così gli inglesi nel loro impero, così gli americani oggi nella parte di mondo che tuttora dominano, e così via. Quindi qui, qui dominano gli americani, ovviamente. Siamo in una provincia, questo dove ci sono le armi nucleari degli americani, mica sono le nostre. Non penso di dirvi un grande segreto, ovviamente. Gli indiani no. Non c'è una nazione indiana che domini su tutte le altre. Gli indù, che sono la stragrande maggioranza, quasi l'80% della popolazione, non sono una nazione. Come i cristiani non sono una nazione, ovviamente. Sono una religione. E molte delle nazioni indiane sono in maggioranza indù, ma sono nazioni tra di loro. Così abbiamo i Gujarati, che sono una nazione a sé, indù. Esattamente come sono in larga parte indù nel Rajasthan, ma sono nazioni diverse. E potremmo proseguire, essenzialmente il grande subcontinente indiano si divide anche in senso linguistico tra due grandi famiglie, quella indo-europea, gli indo-ari, e quella dravidica, che è nel sud della penisola, oltre l'altoplano del, oltre l'altopiano del Deccan, ma ce ne sono anche molto altre. Ripeto, sono decine e decine le nazioni. Se noi mettiamo dentro questo enorme mosaico il fatto che l'India ha oltre 200 milioni di musulmani, e poi ci mettiamo i cristiani, e poi ci mettiamo i Sikh, poi ci mettiamo i buddhisti, poi i jainisti, o ci mettiamo gli zoroastriani. Così da sempre da fuori hanno dominato prendendo tutti questi e giocandoli gli uni contro gli altri, perché ovviamente tra di loro spesso si sono odiati. Andando a guardare la storia dell'India, due sistemi sono stati utilizzati nei momenti di estensione, che erano quasi sempre esterni, ma in alcuni casi interni, per tenere insieme questo enorme mosaico. Quali sistemi? Le caste. Le caste ai noi servono a questo ed esistono ancora perfettamente in India, sebbene ufficialmente abolite, e il sincretismo. Quindi la religione come fritto misto, come insalatona mista. Se mi sento un teologo si spara, dice, dice arrestatelo. E io, mentre il sincretismo è più nobile di così, eh, ma io sono, sono un materialista in un certo qual senso. E le caste, partiamo dalle caste, hanno sempre tenuto in piedi l'India così. L'unico modo che conoscevano insieme al sincretismo. Adesso vedremo insieme poi storicamente chi ha provato a sovvertire tutto questo e che cosa sta succedendo oggi in India. L'India, per come la conosciamo, dovete immaginare che comincia 1800 anni prima dell'era volgare, cioè prima di Cristo, diremmo noi, dovete, loro lo riconoscono, quando gli iranici, parentati con noi, proto-indoeuropei come la nostra civiltà, dall'Asia centrale, noi diremmo oggi, noi nella, ah, perché poi si sta anche tutto il finale della storia edulcorata, le migrazioni come, come l'interrail, se voi leggete una certa storia oggi, no? all'Italia è stata frutto di migrazioni. Le migrazioni erano, no, non quella di oggi, non c'è nessuna invasione oggi, i migranti non stanno invadendo l'Italia, sono sciocchezze, i numeri sono ridicoli, ma c'è stata nessuna migrazione come interrail, erano invasioni, quelle vere. All'epoca gli ari, come si faceva chiamare, cioè gli iranici, da cui ariano, invasero l'India. Non riuscirono a prendere tutto il subcontinente nella parte sud della penisola, perché c'è l'altopiano al centro, più o meno, che li fermava. Sono stati quella che oggi infatti è la cintura indice, cioè nel nord, dove ci sono i grandi fiumi dell'India. Perché l'India è una penisola esattamente come l'Europa. Se in Europa le divisioni tra le popolazioni sono state create dalle montagne, in India sono stati sempre i fiumi immensi che hanno poi creato filiazioni di popoli diversi. Sono tutti i sette fiumi classici della penisola, Indo, sì, della, penisola della pianura indogangetica. Gli ari infatti arrivano da popolo unico, poi cominciano a filiare diversi popoli perché si dividono con i fiumi. Siamo appunto nel loro arrivo nel 1800 a.C. Che cosa creano? Il sanscrito, di lingua proto-indoeuropea sacra, e il vedismo, che è l'embrione dell'induismo che a sua volta molto imparentato inizialmente con lo zoroastrismo. Uno dei momenti di maggiore rassegnazione e delusione per gli ari è quando scoprono che i loro cugini, cioè gli iranici che erano rimasti 
e l'alto piano iranico in Asia centrale, cioè che non avevano fatto la medesima migrazione verso l'India, avevano capovolto le loro divinità. Cioè lo zorastrismo riconosceva e riconosce quella che è la divinità buona per il vedismo come assemblea del male, è la stessa. La capovolgono come per dire noi con voi non c'entriamo più niente. E questo rende per la prima volta una nascita di quella che possiamo definire indiana, cioè gli indoari diventano, scoprono così di essere diventati un popolo diverso. Succede spesso nella storia, no? Gli americani scoprono di non essere più inglesi durante una guerra, una guerricciola, diremmo noi, che combattono al fianco degli inglesi, i creoli statunitensi, quando ancora non esistevano gli Stati Uniti, contro i francesi. Tra questi c'era anche Washington, che scopre di non essere più inglese, perché gli altri inglesi lo umiliavano per l'accento che aveva sviluppato lui e la sua famiglia, che era nata dall'altra parte del mondo. Quindi c'è sempre uno stacco. Cominciano ad essere Yankee, no? Yankee vuol dire burino, significa nient'altro. E nei confronti dei creoli la madrepatria originaria ha sempre questo atteggiamento. Uno dei casi straordinari dell'umanità è che c'è un piccolo popolo, che è quello che ha inventato l'apartheid, che domina uno degli sport più importanti del mondo. E sono davvero quattro gatti, sono i boeri del Sudafrica che dominano il rugby. Sono quattro gatti di origine olandese, fusi con gli ugonotti francesi. Ma boero che significa? Di bure vuol dire il contadino in olandese, ed è lo spregiativo che usavano gli olandesi nei loro confronti, quelli veri, quelli rimasti non andati al capo, quelli rimasti nei Paesi Bassi. Lo stesso capitò agli indoari, che scoprirono di non essere più iranici, quando le due religioni, il vedismo che avevano creato di qua, era diventato l'opposto dello zorastrismo. Se ci complichiamo troppo la vita, ci serva solo come discrimine. Ma poi i fiumi filiarono molte popolazioni. L'unico modo fu creare le caste. A che diavolo servono le caste? Ammesso che servono a qualcosa, sono ovviamente un'aberrazione. Servono a tenere le differenze, a evitare il caos. Gli indiani accettano il caso, gli indiani, ammesso che esistano, diciamo i proto-indiani, hanno sempre accettato il caso, che a differenza dell'Occidente non hanno mai valutato come negativo. Il gioco dei dadi in India è sempre stato considerato legittimo e sacro. I dadi avevano quattro facce, quattro numeri. Nel vedismo, infatti le ere della storia dell'umanità sono quattro nell'induismo ancora oggi e prendono i nomi dalle gittate dei dati, 4, 3, 2, 1. Kali Yuga, che è l'era che viviamo in questo momento, eh, secondo gli induisti, vuol dire Yuga, si chiede nel protoetimo, è il nostro gioco, è la stessa radice di gioco, cioè l'incastro. Quindi le ere come incastri, Kali vuol dire uno, perché questa è l'ultima e la peggiore di tutte, quella segnata dal materialismo e dalla violenza, che finirà da decine e decine di migliaia di anni, quindi molti di voi sono giovanissimi, non penso ci sarete, non, non la vedremo, ma questa Caliuga prende il nome dai dadi. In Occidente il caso non è mai stato accettato in questo modo. I dadi a Roma erano proibiti da sempre. Si poteva giocare a dadi soltanto nei Saturnalia, cioè nella festa per eccellenza, quella che era la sospensione del tempo. Quando l'anno vecchio era finito doveva cominciare quello nuovo. Addirittura, terzo secolo d.C., in quella che è in storia lideristica, l'era di Giustiniano, fu abolita la scuola neoplatonica di Atene perché insegnava la corrispondenza tra le gittate dei dadi e gli astri. Gli indiani no, hanno sempre avuto l'idea del, del caso come eccellenza, non del caos, non dell'entropia, perché erano troppi e troppo diversi, e, le, e quindi inventarono le caste. Le caste che sono essenzialmente quattro, immagino, conosciate, quindi i bramini, i sacerdoti del vedismo, che poi creano proprio l'epoca bramitica e poi l'induismo, vestiti di bianco, sotto di loro i guerrieri di rosso, vestiti, sotto ancora i guerrieri, artigiani mercanti di giallo, sotto ancora gli ultimi, quelli delle professioni meno nobili, vestiti di nero e poi i paria, i dalit, che sono gli esclusi, gli intoccabili. Noterete ovviamente in questi colori l'elemento stesso delle caste, perché caste, le caste come nome non esistono. Il termine casto lo introdussero i portoghesi, che cominciarono, siccome c'era l'elemento dell'intoccabilità, cioè della mancanza di purezza negli intoccabili, cioè negli ultimi, gli esclusi, i portoghesi ragionarono che le caste si reggessero su un elemento di purezza, e quindi castus in latino. <coughs> Ma sapete che 
In sanscrito non esiste questa terminologia. Loro le caste le chiamano in due modi. Le chiamano Uvarna, che significa appunto colore, ed è il nostro protoetimo preso dal sanscrito, che è il nostro ver, nel protoetimo ovviamente ricostruito dell'indoeuropeo, che vuol dire coprire, quindi coprire di tintura, oppure li chiamano Jati, da Gian, che è il nostro medesimo protoetimo di Genesi, di la casta come nascita, come recinto nel quale si nasce e si muore allo stesso modo. Ma non esiste casta né in indio, in urdu, né tantomeno in sanscrito. Uh, I colori però sono gli stessi che avevamo noi. Per questo le lingue si chiamano indoeuropee, perché hanno queste comunanze. A Roma il sacerdote era vestito di bianco, come i nostri sacerdoti lo sono tuttora, ovviamente, no? Che so... Eh, la, i sacerdoti che erano preposti al culto di Giove Capitolino portavano un copricapo bianco. Anche quelli preposti al Dio Quirino, ci cioè sono famosissimo verso di Ovidio che vede passare il corteo di Quirino e lo fulmina con due sole parole, cioè alba pompa, corteo bianco, che è la stessa concezione dei bramini e anche il rosso, non la porpora, il rex romano, quindi nella fase proto-monarchica, si vestiva di rosso. Era rosso, poi sarebbe diventato porpora. Successivamente nell'impero è poi passato ai principi della Chiesa, ai cardinali, ovviamente. Cioè i colori delle caste, gli stessi delle caste che c'erano anche in Occidente, ma da noi finirono velocemente. Attenzione, finirono. Non, avevano, non hanno mai avuto, ci sono sempre state ovviamente, qualcosa di assimilabile alle caste nei vari ceti, ma non, non hanno mai avuto però l'elemento di sacralità, perché l'impero romano risolse questo elemento, da, che è quello per cui nascono le caste, cioè evitare il caos, assimilando la popolazione. I romani assimilavano tutti gli stranieri e questo limitava l'entropia. Gli indiani non riuscirono mai ad assimilarsi fra di loro, quindi era, soltanto le caste tenevano ferma la società, le società indiane. I romani, questo asterisco, non riuscirono ad assimilare sempre e soltanto gli ellenici, non ci riuscirono mai. L'unica parte dell'impero che ha continuato sempre a parlare greco nella Coine è stata la parte orientale. Questo faceva soffrire e allo stesso tempo generava ammirazione nei romani. E spesso la nostra storia lideristica non coglie Nero, il povero Nerone, a cui Damnazio Memoria ha reso una specie di personaggio leografico che ha dato fuoco a Roma eccetera, eccetera, ciò che non gli perdonarono i romani, imperatori matti come cavalli, quanti ce ne sono stati, che cosa è che non perdonarono al nostro Nerone? Che parlasse greco, cioè si era innamorato della cultura ellenistica, ma oltre l'innamoramento normale, lo stesso che non perdonarono ad Antonio. La nostra storia literistica è quello che se l'ha innamorato di Cleopatra, Cleopatra parlava greco, eh? era tolemaica, ma insomma... Mm, le maiche è improprio, però facciamo finta di sì, era, era la dinastia greca che governava l'Egitto, non in senso ovviamente cosmologico, come accadrà nel Medioevo, ma questo non ci interessa. Però se non leggiamo i libri di storiografia literistica, Cleopatra, che sarà, prima aveva fatto un figlio con Giulio Cesare, il povero Cesarione che l'hanno subito ammazzato, poi la signora, che era conturbante con questo strabismo, questa è una storia che ci insegnano, eh? tutte cose roba da serie televisiva, si innamora anche d'Antonio, che evidentemente pure lui, insomma, si, si dava da fare, e questo non gliel'hanno mai perdonato, quindi Ottaviano Augusto si lancia in questa storia d'amore, poi lo sconfigge in una battaglia navale, vanno tutto da soli, eh? ad Azio, che davanti alla, non Anzio, eh? davanti alla penisola balcanica, finisce la guerra civile, tutti felici e contenti, perché hanno un po' esagerato questi due, eh? poi le c'ha il serpente, non erano simpatici se ci si fanno gli esami su queste cose. Che cosa aveva fatto Marco Antonio? Aveva sposato la cultura ellenistica, voleva trasformare la cultura latina in, in ellenistica, in greca, e questo non gli perdonarono. Sapete che Nerone fu costretto al suicidio o l'ammazzarono, questo non lo sapremo mai, ma i parti, che erano una dinastia persiana, iranica, passarono decenni ad inventarsi la famosa espressione re di vivo, no? Un Nerone redivivo, lo trovavano ovunque, intanto ne tiravano fuori uno. Come Elvis, dice non è mai morto, sta sull'isola delle Hawaii, 
E all'epoca lo facevano i part, non è mai morto Nerone, dice sta qui, dice facci vedere come suoni la cetra. E questo povero deficiente che trovavano per l'occasione suonava la cetra e parlava greco, perché era il tratto distintivo di Nerone che parlasse greco, gravissimo. Chiuso, questo enorme asterisco su come i romani non riuscirono solo ad assimilare quella parte dell'impero. Ma con l'assimilazione trascesero le caste, gli indiani no. Quando pochi secoli prima del nostro avvento di Cristo si svilupparono due principali eresie in India, entrambe persero su tutto il buddismo. Il buddismo è una creazione dell'India nepalese, ma che in India non ha avuto nessun successo. Perché? Perché trascendeva le caste. Il buddismo era pura eresia, era pura rivoluzione. Diceva le caste non esistono tutti uguali, e così anche il jainismo, che è coevo più o meno del buddismo, questo nato nell'attuale Uttar Pradesh, dicono le caste non ci sono, non si può fare, infatti gli indiani non gli imperi, perché appunto di storia lideristica, l'impero Maurya, siamo pochi secoli prima di Cristo, così anche come parzialmente l'impero Gupta, subito dopo Cristo, sono imperi che dominarono autoctoni più o meno che dominarono la parte nord dell'India, attenzione la parte meridionale dell'India è sempre stata un po' esclusa, sono dravidici, cioè non, hanno, non sono frutto delle migrazioni degli Ari, i Tamil per intenderci, che come dice Modi è la più antica lingua del mondo perché precede la migrazione eh, iranica e non è indoeuropea per questo motivo, loro non, non c'entrano in questa storia per il momento, ma questi imperi che dominavano il nord dell'India presero il buddismo perché soprattutto alcuni imperatori volevano ribellarsi al potere dei bramini. Dice, sai che faccio? Visto che il bramino è come, come quando l'Inghilterra fa lo scisma, no? non vuole più stare sotto il potere del Papa e si inventa una chiesa autocefale, gli inglesi diventano diasporici. Gli inglesi sono un popolo diasporico come gli armeni, come chiunque ha una chiesa autocefala. All'epoca lo volevano fare i, i primi imperi indiani, dicendo prendiamoci il buddismo, così eliminiamo i bramini. La popolazione si ribella a proposito di storia lideristica perché vuole le caste, non solo per i privilegi che evidentemente cristallizzano, perché lo giudicano l'unico modo per tenere insieme tutto ciò che c'è. Un'altra religione che avrà esattamente questo effetto è l'Islam. L'Islam arriva in India nell'Alto Medioevo e poi si installa soprattutto in epoca moderna. L'ultimo grande impero più o meno autoctono è l'impero Mogul, quello che ha lasciato il Taj Mahal, per intenderci. Erano turco-mongoli, Mogul vuol dire mongolo in persiano. I turchi e i mongoli, sempre difficilissimo stabilire dove finiscono gli uni e cominciano gli altri, perché sono altaici, più o meno la medesima civiltà, che però si esprimevano in persiano. Il rapporto tra i turchi e i persiani è il medesimo che c'era tra i romani e i greci, cioè folgorazione. I romani consideravano i greci migliori di loro, nelle arti, nella sofisticazione, così i turchi avevano anche ragione, difficile essere più sofisticati dei persiani, invece molto facile essere più sofisticati dei turchi, infatti si esprimevano in persiano. Quando gli inglesi arrivarono con la loro compagnia delle Indie in, in India, trovarono le iscrizioni in persiano, trovarono la parlata persiana, non capivano. <coughs> Ma i turco-mongoli erano musulmani, sunniti, l'Islam ebbe questo effetto liberatorio tra decine di milioni di indiani, cioè aboliva le caste. Il Corano non riconosce le caste, alcuni testi vedici sì, dal secondo secolo a.C. i testi vedici riconoscono le caste, dicono le caste sono sacre perché cominciano ad umiliare le professioni più basse, quelle impure, perché toccano cose schifose, letteralmente. E i due testi massimi di epica vedica sono una difesa delle caste. Il Mahabharata, che è la grande storia degli indiani, Bharat è il nome autoctono in Indi dell'India, quello che adesso Modi sta rilanciando, e India ovviamente è un esonimo, cioè viene da fuori, vuol dire la terra del fiume Indo, l'abbiamo chiamata noi così. Bharat, anche qui la radice proto-indoeuropea, richiama gli ari perché Ber è la nostra stessa radice di portare. Portare che cosa è il fuoco? Sapete, lo zorastrismo al centro è il fuoco. Ma lasciamo stare. Ma il Mahabharata, che è il più grande poema epico di tutta la storia, è cinque o sei volte più lungo della Bibbia, racconta le vicende centrali di quello che poi sarà 
semplificando di molto l'induismo, a un passaggio in cui il protagonista centrale vuole ribellarsi alle caste. Deve combattere, è un guerriero di casta, è di rosso vestito, deve combattere contro vecchi amici passati tra i nemici, è profonda. Il testo è meraviglioso, in sanscrito, il sanscrito più sofisticato, traslato sul foglio, dice io non posso, mangerei il sangue dei miei vecchi amici se continuassi ad essere guerriero. E aggiunge, voglio vivere di elemosina, in riferimento diretto ai monaci buddisti. L'eresia del buddismo già era nata e gli indiani la stavano respingendo. In quel momento succede l'imponderabile, Krishna, che è l'avatar di Visnu, che fino a quel momento aveva fatto l'auriga, cioè era quello che lo accompagnava sul carro, si palesa. Dice io sono l'essere supremo, tu non sai chi sono io. Tu pensi che io sia un comune mortale, ma sono l'avatar di Visnu. E te lo dico perché il momento è grave, se tu ti sottraessi al tuo dovere castale, il mondo finirebbe. Si legge nel testo sacro vedico. E ovviamente ottemperà il suo destino il nostro, e farà la guerra, perché faceva parte della casta dei guerrieri, la seconda sotto i bramini. In questo modo l'India respinge le prime eresie e l'Islam, che ha lo stesso effetto, distrugge le caste e molti indiani lo prendono, non si convertono soltanto con la spada, che so, gli iranici passano all'Islam, erano sempre stati zorastriani con la spada, chi sono? Sono gli arabi a costringerli a diventare musulmani, prima sono sunniti, poi nel XVI secolo diventano sciiti, questa è un'altra storia. Milioni di indiani scelgono di diventare musulmani perché l'Islam era liberatorio, non riconosceva le caste. E questo porta alla tragedia dell'impero Mughul, che abolisce le caste, non solo, e per la prima volta pensa di trasformare l'India in una nazione. Teniamolo a mente perché questo ci conduce direttamente all'attualità. Quindi anche qui nell'astrografia ideristica il passaggio dell'impero Mogul è sempre tra due furbacchioni, come c'è Cleopatra, c'è Antonio, e qui abbiamo mh, un imperatore illuminato, Akbar, siamo alla fine del Cinquecento, che era sincretico. Quindi che faceva? Sì, era musulmano, era turco-mongolo, si esprimeva in persiano, però riconosceva la festa delle luci, tipica festa induista, ma anche il capodanno zorastriano festeggiava, non russ, e viva, non pregava verso la Mecca, aveva messo al suo centro il sincretismo indiano. Poi un suo pronipote, cento anni dopo, Rongzeb, nella pronuncia che dovremmo usare, invece raccontato nella storia lideristica come un fondamentalista che aveva imparato tutto il Corano a memoria e che volle condurre alla conversione tutti gli indiani che erano allora, come oggi, in grande maggioranza induisti e questo condusse all'implosione dell'impero Mughul. Quindi dice, sì, matto, uno più intelligente, eccetera. Poi qui la popolazione non ce n'è traccia. In realtà ciò che succede è che i turco-mongoli, cioè i Mogul, si spingono oltre l'altopiano del Tecna, che come dicevo, dove neanche gli Ari erano mai giunti, quindi al, la, la punta sud del, dell'India, per capirci, dove stanno i Tamil, i Tamil e gli altri dravidici. Perdono la testa, la popolazione prende la testa, è la iubris greca, è ebra di gloria, dice noi facciamo la nazione, tutti sotto di noi. Si ribellano tutti, gli indiani erano già allora la popolazione più grande del mondo, come numeri. Tutto ciò che accade in India anche oggi fa migliaia di morti, ovviamente. Si ribellano tutti, tutte le nazioni che la compongono. Addirittura nasce il sikhismo, cioè i Sikh, proprio come ribellione a questa forma di ortodossia musulmana. Chi se ne approfitta? Ovviamente gli inglesi, che vedono quello che sta succedendo e con pura arte si inseriscono. Giocano tutti contro tutti. Poi chiudono dietro al Forte Rosso di Delhi gli ultimi imperatori turcomongoli che terranno là dentro fino al 1857, quando in realtà era già un secolo che queste ribellioni portano all'implosione dell'impero Mughul, che prima 
richiede la protezione di un popolo indù, poi quella degli inglesi. Gli inglesi terranno l'imperatore chiuso dentro lo Forte Rosso, l'imperatore Moguli, i suoi discendenti, Forte Rosso di Delhi per oltre un secolo. C'era allora in persiano, dalla fine del Settecento, tutto l'Ottocento, una massima in persiano che diceva l'impero va da Delhi alla sua periferia. Cioè quindi niente, perché non poteva uscire dal suo forte. Poi nel 1857 l'ultimo imperatore Mogulla lo mandano pure in esilio perché era accusato di aver ordito una ribellione anti-inglese, lo manda in quello che è oggi l'attuale Myanmar, cioè la Birmania, e lui morendo scriverà un meraviglioso epitaffio in Urdu, che ancora oggi, tra l'altro oggi è stato riabilitato, il nostro amico Modi è andato anche sulla sua tomba, eccetera. Ma l'ultimo imperatore, Mughul, che contava niente di niente, ovviamente dominavano gli inglesi da molti decenni, ci lascia questo epitaffio in Urdu che dice «Volevo una vita lunga, ho vissuto quattro giorni». Due di desiderio e due di attesa. Chiude la sua vita con un grande fallimento. Quindi l'India dei Mughul provò attraverso l'Islam a rompere parzialmente le caste, soprattutto a trasformare l'India in una nazione e implose. Fu un tentativo per trasformare l'India come una grande potenza che fallì miseramente, di cui beneficiarono gli inglesi. Siamo, ripeto, tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. L'India divenne la perla dell'impero inglese in questo modo. Tra l'altro gli inglesi si erano già presi, alla fine del Settecento si intestarono la discussione delle tasse per l'impero Mogul e alla fine del Settecento era l'impero più ricco del mondo. Quindi, insomma, già un affare lo avevano fatto. Questo ci ricorda appunto che il tentativo di abbandonare il sincretismo, cioè una religione su tutte, qualcosa addirittura l'Islam, che era minoritaria, neanche quella maggioritaria, adesso ci arriviamo, che è quella induista, che è ciò che invece va perseguendo adesso il partito del popolo indiano, quello a cui afferisce Modi, ma addirittura una religione minoritaria, però ovviamente parliamo di un paese che era molto più piccino, ebbene enorme, ma di quello di adesso, in cui oggi convertire un miliardo di persone potete immaginare per lo meno improbabile, all'epoca forse sognavano di poterlo fare, ma non ci riuscirono. Anzi, le caste rimasero talmente centrali che i musulmani indiani, rimasti lì, ovviamente dopo la sconfitta dell'impero turcomongolo, non è che si riconvertirono all'induismo, crearono le loro caste, per cui oggi anche i musulmani indiani hanno le loro caste. Invece gli Ashraf, che sono la casta superiore perché è la casta di coloro che erano discendenti di arabi, persiani, turcomongoli. E sono musulmani. Oggi eh, hanno del Signore Cristiano 2024, non 6.000 anni fa. Le caste in India sono, ripeto, ufficialmente non c'è neanche un censimento ufficiale. L'ultimo è del 1931 e lo commissionarono gli inglesi, che utilizzarono le caste per tenere il territorio. Potete immaginare addirittura gli inglesi dicevano sono uguali alle nostre classi sociali, identiche. Gli inglesi sono i più furbi dei furbi, quindi le minimizzavano. E l'ultimo censimento delle caste che serviva a loro lo fanno nel 31, se ne andranno nel 47. Gli inglesi, dopo aver straperso la seconda guerra mondiale sul piano strategico, sebbene l'abbiano vinta su quello tattico, beati loro. Uh, le caste oggi sono talmente vive che i sondaggi realizzati nel 2023, il 65% della popolazione indiana dice che è fortemente sconveniente che un uomo o una donna si sposino se appartengono a caste diverse. Ma come? Non esistono più. 65%. Sapete i matrimoni nel 2023 intercastali in India quanti sono stati? Il 6% del totale. Si calcola che il 70% della popolazione indiana appartenga alle caste più basse. Gli inglesi se ne vanno nel 1947 quando non solo sono stati distrutti durante la seconda guerra mondiale, perdono l'impero, sono faticati, sono stanchi, sono quattro gatti, ma perché nel frattempo gli indiani induisti, specialmente quelli del Gujarat e dell'Uttar Pradesh, mandano a memoria gli errori dei Mughul e giocano in maniera geniale l'occidentalismo contro gli indiani, che è la grande genialità di Nehru e di Gandhi, molto più della non violenza che la parte romanzata, è che tu crei l'anticolonialismo con la non violenza, però ci fa un bel film, eh? sempre molto divertente. Cioè che cosa dicono? 
capiscono che il romanticismo ha gemmato lo Stato-Nazione, che non esiste nel resto del mondo, esiste solo in Occidente, ma secondo noi esiste per davvero anche nel resto del mondo, e allora lo reclamano, l'India non è una nazione, sono mille nazioni, dicono no, lo vogliamo anche noi. È un modo per ottenere indipendenza e Gandhi difende le caste. Gandhi che era stato espulso dalla sua casta perché era andato a studiare in Inghilterra e poi era andato a fare l'avvocato nel Sudafrica e nel Natal, quello che oggi si chiama il Quazulu Natal, all'epoca era solo il Natal, e si vestiva in abiti occidentali, viene espulso dalla sua casta. Lui le difendeva, poi le, le rinnegherà, ma ancora negli anni 30 del Novecento Gandhi diceva non dobbiamo incolpare le caste della povertà degli indiani, le caste ci hanno tenuto insieme, cogliendo perfettamente il senso delle caste. Fatto, tutti i popoli di caste sono tutti molto noti per la corruzione, no? Anche l'Italia è molto nota per la corruzione, ma i popoli castali di più, perché, così anche come anticamente la Cina, eccetera, perché se non c'è mobilità sociale l'unico modo che hai per andare al piano superiore è pagare, non è perché siano sa quanto malvagi. Benissimo. Nehru, che era il grande compagno di Gandhi, che poi diventerà primo ministro dell'India, Addirittura scriverà un librino in cui sostiene che da sempre gli indiani anelavano fare la nazione, che sono una nazione viva. Tutti e due avevano studiato in Inghilterra, tutti e due erano induisti, ovviamente, e tutti e due avevano capito che si poteva giocare l'occidentalismo contro gli inglesi e si inventano una società nero, addirittura celebrata nell'emendamento della Costituzione del 1976, quando la Costituzione venne emendata e ricreata che l'India è una repubblica socialista, recita quella Costituzione, perché il socialismo doveva servire ad eliminare le differenze interne, esattamente come faranno i russi nel 17. Il però russo ha troppe differenze interne, l'ateismo deve annullarle. Per questo i russi si innamorano del comunismo, per questo gli indiani, ammesso esistano, prendono il socialismo. Lo farà Nehru. Gandhi verrà ammazzato molto presto, ovviamente, da un nazionalista indù. Che cosa è successo allora dall'indipendenza ad oggi? Perché l'India dal 47, a parte che non ce n'è una sola, ce ne sono tre di India al mondo, almeno tre, India, Pakistan e Bangladesh, ma tra un po' ci arriviamo, l'India quando nasce senza il Pakistan, ovviamente c'è la partizione, è sincretica, inevitabilmente, se no come stanno insieme, e mantiene nascoste, ma vivissime, le caste. E si dà al finto socialismo, non sarà mai veramente un paese socialista, ma fa finta di esserlo, perché il socialismo col suo ateismo annulla le differenze, però in realtà l'India è il paese più religioso per eccellenza. Questo conduce l'India quasi fino ai giorni nostri, la tiene in piedi. Uh, dovete immaginare peraltro che quando gli inglesi scappano dall'India, nel 1947 lo fanno, questa davvero in una maniera romanzata, bisogna tracciare perché i musulmani in larga parte, anche i Sikh, ma soprattutto i musulmani capiscono che sta per nascere un'India senza gli inglesi, perché alcuni di loro sostenevano gli inglesi, attenzione, quando dico che gli inglesi giocano le varie nazioni le une contro le altre, perché trovano anche il sostegno di alcune di queste, perché hanno paura delle altre, e soprattutto i musulmani dicevano se gli inglesi se ne vanno, poi i musulmani stessi sono divisi fra di loro, eh. infatti nascerà il Bangladesh successivamente, che sono sempre musulmani, con gli altri pakistani, ma di lingua diversa, di popolazione diversa, i bengalesi, adesso questo lo lasciamo da parte, questi dicevano se se ne vanno gli inglesi, gli indù ci mangiano. Infatti il, il brocardo, la massima classica degli inglesi era se noi ce ne andiamo qui crolla tutto, che non era solo un blef. I musulmani dicono va bene, ve ne andate, noi ce ne andiamo insieme a voi, non insieme in Inghilterra, facciamo il nostro Stato, nasce il Pakistan. Ma chi traccia il confine? Lo traccia un, un, un avvocato inglese che, con un episodio che soltanto gli inglesi potevano realizzare, viene chiamato... E svolgere questo... Se avete presente il film Pulp Fiction di Quentin Tarantino, c'è un personaggio che in Italia si chiama Mr. Wolf, che in inglese dice Mr. Wolf, perché noi sopravvalutiamo l'inglese, questa è onomatopeica, e Wolf è l'abbaio del lupo, eh? per questo la L non si legge, non è Wolf, Wolf, semplicemente, che è interpretato da un attore americano, quasi tutti gli americani di origini tedesche, che si chiama Harvey Keitel, che risolve i problemi. A livello se non l'avete visto, vale la pena. È uno, è uno dei, dei Tarantino migliori, non, mai eccezionale, come non lo è mai Tarantino, ma divertente, spassoso, nelle sue serate migliori. In cui lui va lì, non conosce niente a nessuno, 
e gestisce tutto. Gli inglesi non sanno come fare, se ne devono andare, non vogliono che si inseriscano le nascenti Nazioni Unite nella questione peggio del peggio, inviano a tracciare il confine, tra, che è l'attuale confine tra India e Pakistan, un avvocato inglese che è Cyril Radcliffe, dicono gli americani, cioè Cyril Radcliffe, vedi l'italiana, Visconti di Radcliffe, che non è mai stato in vita sua, non solo in India, non è mai stato in vita sua, come amerà ripetere, a est di Parigi, diceva lui, io cioè non ho mai visto l'est di Parigi, era un nobile che abitava a Belgravia, arriverà a luglio del 1947 in India, ci resterà cinque settimane, bestemmiando tutti i giorni per il caldo, dirà fu una prova fisica, prenderà la carta pieghevole del Foreign Office, che è il Ministero degli Esteri inglese, e a matita, senza nessuna conoscenza della geografia etnica o spirituale, traccerà la, che si chiama ancora infatti Radcliffe Line, cioè la linea Radcliffe, che divide ancora oggi Pakistan dall'India, cioè gli inglesi se ne vanno così. L'ultimo viceré, che era Lord Mountbatten, che era ovviamente imparentato con quell'altro furbacchione del principe consorte, Filippo, gli italiani riescono ad avere passione per la casa reale inglese, che penso sia il peggio del peggio che possa esistere, ma ci facciamo mancare niente, perché poi gli inglesi hanno di noi un'opinione indicibile, ma a noi che ce ne importa, voglio dire. Uh, Povero, povero, povero per come finirà, sì, ma un batten se ne andrà e poi verrà ucciso dagli indipendentisti irlandesi più o meno 30 anni dopo, uh, perché l'impero era in dissoluzione, non solo in India. Gli inglesi se ne vanno così. E la nuova India riesce a tenersi col sincretismo e le caste, fino agli anni Ottanta. Gli anni Ottanta sono, e io mi avvio alla conclusione, sono la genesi dell'India a cui assistiamo oggi. Cosa succede? Succede che cominciano verso la fine della guerra fredda, l'India si teneva come finto paese non allineato dentro la guerra fredda, ferma tra casta e sincretismo e questo falso socialismo. Negli anni Ottanta le cose cominciano a mutare. Già era nato il Bangladesh nel 1971 anche su intervento indiano, l'altro l'inno del Bangladesh è stato scritto da un indù premio Nobel per la letteratura, quindi non era una questione religiosa, era una questione di nazioni, che sia pakistani che, che bengalesi sono in larga maggioranza musulmani, per complicarci ulteriormente la vita. Eh. Negli anni Ottanta succedono cose particolari in India. Che succede? Nel 1984 c'è una ribellione dei Sikh, quelli con il turbante, così, per intenderci, che pretendono nel Punjab che è il loro luogo di elezione di nascita, pretendono o l'indipendenza o maggiore autonomia. Punjab è protoetimo indoeuropeo, vuol dire pentacqueo, sentite anche come suono, cioè la terra dei cinque fiori. Si asserragliano alcuni indipendentisti nel tempio più sacro dei Sikh, all'epoca il primo ministro una donna, Indira Gandhi, il cui cognome non c'entra niente col Mahatma, eh? che non è il medesimo cognome, anche se è scritto uguale, perché la famiglia nella quale lei si sposa, il cognome è un cognome d'adozione, è una famiglia di antica origine persiana, perché quando gli arabi costringono all'Islam gli iranici, alcuni di questi scappano, vanno in India per mantenere lo zoroastrismo, la famiglia di Freddy Mercury, se vi può interessare. E questi che avevano un cognome chiaramente iranico con la in lunga la lasciano in I successivamente per far finta che è lo stesso cognome di Gandhi, ma non lo è. La signora decide con un gesto rivoluzionario, ma che non è che decide lei, c'era una forte spinta emotiva della popolazione, se no scambiamo sempre i leader per i decisori di niente. La popolazione indù trova usceno che i Sikh si siano asserragliati nel loro tempio e pretende una risoluzione. A parte l'assalto, ci sono tanti morti si estende la rivolta dei Sikh, uccidono Indira Gandhi, chi la uccide le guardie del corpo che erano Sikh, e i Sikh nell'esercito indiano si ammutinano in larga parte. Tre anni dopo, 1987, c'è un altro evento, una serie televisiva, pensate un po', 
che sarà la serie televisiva di più grande successo della storia dell'umanità, Ramayan, vi ricordate Mahabharata, che è il poema vedico che vi ho raccontato, c'è cioè Krishna, eccetera, l'altro grande poema vedico è la storia di Rama, che viene trasmesso alla televisione di Stato indiana in un numero sostanzioso di episodi, per la prima volta in un paese che aveva scelto il sincretismo e questo parasocialismo, l'induismo torna al centro del discorso. Fa molta impressione agli indiani perché fuori nelle strade c'è la rivolta, in televisione c'è la celebrazione dell'induismo, castale ovviamente. Lì le sorti cambiano. Finisce la guerra fredda, altro elemento fondamentale e il più importante che produce l'India odierna, che cosa succede? L'India si era sempre aggrappata nel triangolare all'Unione Sovietica facendo il non allineato, perché il grande problema dell'India è sempre stato la Cina. Implode l'Unione Sovietica, gli indiani dicono adesso abbiamo la Cina davanti da soli. Per molto tempo hanno avuto l'Himalaya nella convinzione che li schermasse da tutto, ma mentre noi eravamo chiusi nel 2020 in casa con la pandemia, esattamente nel giugno 2020, indiani e cinesi si sono presi ammazzate, ci cioè hanno fatto la guerra sull'Himalaya e sono morti anche. Quindi non è un elemento antico. Avendo con la fine della guerra fredda la Cina davanti, l'India comincia a dire quando dovremo affrontare gli, i cinesi, per farlo dobbiamo raggrupparci, non possiamo andare così, siamo troppe nazioni ci possono ancora una volta giocare gli uni contro gli altri. Questo genera un'ascesa, a livello solo strutturale e politologico, di un partito specifico, che è il partito di Narendra Modi, che si chiama Partito del Popolo Indiano, dove ovviamente l'India è indicata come Bharat. Nasce ancora prima da un movimento volontario paramilitare negli anni 30, c'era stato anche più un librino in cui viene coniato un termine che è quello di Indutva, cioè come dire, il concetto di induità, a proposito, l'induismo letteralmente neanche esiste, eh? se volessimo proprio farci del male, ce cioè, n'è che lo chiamano così gli indiani, è chiaramente un nome esterno, loro lo chiamano Dharma, che si può chiamare o Vaidika Dharma, cioè il Dharma dei Vedi, oppure, eh, ma, e perdonate la pronuncia del sanscrito che evidentemente non è la mia madrelingua, il Dharma della madre, cioè il, la madre Dharma che è, qualcosa come Matka Dharma, ma non lo chiamano induismo in nessun modo, quello che pensano è noi abbiamo decine, centinaia di milioni di musulmani, oggi oltre 200 milioni all'epoca meno negli anni 90, che sono peraltro in crescita maggiore demografica degli indù, per dilaniarci basta prendere i musulmani che non sono un popolo in realtà, ma vagliela a spiegare e giocarli contro la maggioranza induista che a sua volta non è un popolo. Quindi cominciano a dire che bisogna avere un ceppo dominante, un canone sopra tutti gli altri, che serva per tenere insieme il paese. Questo prevede l'ascesa del partito e di modi, che è un Gujarati, cioè viene dal Gujarat, esattamente come Gandhi, ma è molto diverso, non crede nel sincretismo, non pensa che possa bastare il sincretismo a tenere insieme l'India, pensa che ci voglia un ceppo dominante e con lui la popolazione, quello che conta di più. E proprio questo può, a, può condurre all'implosione dell'India. Perché se l'India si accontentasse di ciò che è, andrebbe tranquillamente verso l'eternità. Ovviamente esagero. L'India è il paese più voloso del mondo, in grande, è la quinta economia del mondo in crescita, ha un grande sviluppo industriale, certo ha enormi sacchi di povertà, uh, è giovanissima. Entro il 2070, fino al 2070 la popolazione, secondo le tendenze demografiche, continuerà a, scendere, a salire, poi certo avrà una flessione, ma fino al 2070 ancora crescerà. Non le manca niente, diremmo, se fosse un essere umano. Ricordate quando all'inizio ho fatto quella digressione sui giovani? E il punto è che la popolazione indiana è troppo giovane. E accontentarsi quando si è giovani veri, No, quando sei giovani per anagrafe, ma non veri, è impossibile. No, dirà, ah, come diceva ah, Filippo ad Alessandro, un giorno tutto questo sarà tuo, campa cavallo, rispose Alessandro, no? 
tra l'altro andò in tutta la sua vita una sola volta ad Atene e non ci tornò mai, era ossessionato dall'Oriente e arrivò con i suoi, come sapete, nella pianura dell'Indo, ed è la ragione per cui poi il buddismo nella sua forma sincretica ha rappresentazioni greche di Buddha, questo non ci interessa. Gli indiani sono giovani davvero, quindi dire noi col bilancino ci accontentiamo della situazione in cui siamo è impossibile. Per eccesso di esuberanza vogliono creare la nazione o, una volta fatta la nazione, tramutarla nel ceppo dominante di un impero. E proprio per realizzare questo rischiano profondamente di implodere, come implosero i Mogul quando provarono a realizzarlo. Perché non solo oltre 200 milioni di musulmani, e i Sikh, e i cristiani, e gli zorastriani, Peraltro, gli induisti che oggi sono in testa nella gestione dello Stato dividono le religioni in base all'aderenza all'induismo. Quindi i Sikh e i buddhisti sono perdonabili, cioè possono essere aggregati alla causa. Cristiani, zoroastriani e soprattutto musulmani no. Quindi vanno emarginati, sottomessi. In questi anni ci sono stati casi di distruzioni di moschee, costruzioni di tempi indù al posto delle moschee, discriminazione... Uh, nei confronti dei musulmani espulsioni quando è possibile violenze con decine e decine di migliaia di morti come spesso capita a noi in questi decenni in India perché è proprio questo il punto a livello di rischio noi chiamiamo la scommessa di modi ma è che può farla da solo ovviamente gli indù che sono profondamente giovani dicono l'unico modo per non implodere per affrontare la Cina gli indiani non sono amici per niente degli americani per loro gli americani e gli inglesi sono la stessa cosa non c'è nessuna differenza. Voglio da spiegare che gli americani sono soprattutto tedeschi e irlandesi. Anche noi, anche in Italia. Gli italiani credono che gli americani siano inglesi, quindi figura tutto è possibile. Gli indiani anche. Per loro gli americani sono inglesi, quindi li disprezzano. Però gli stanno vicini in, in forma anticinese. L'India fa parte di una roba che si chiama quadrilatero securitario, to quad, in abbreviazione anglofona, che è la forma di contenimento marittimo della Cina insieme ad Australia, Giappone e Stati Uniti, ovviamente, ma sono anche filorussi. Perché sono filorussi gli indiani? Perché hanno sempre ragionato durante la Guerra Fredda la Russia è l'antioccidente, noi siamo l'antioccidente e stiamo con l'Unione Sovietica. E questo gli è rimasto. L'India, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, non solo non ha mai condannato l'invasione russa, ma l'ha giustificata e continua ad importare massicciamente petrolio dalla Russia anche finanziando la guerra stessa. Nella sentenza dell'attuale ministro degli esteri indiano c'è il senso della guerra per gli indiani, quando gli americani dicono ma come voi che siete anticolonialisti, come potete, dicevano gli americani facendo i pesci in barile, non ho... la situazione russa non è che sia condonabile o giustificabile, ma certo non la puoi mettere così ad un indiano, come potete non condannarla? Proprio voi, gli americani che non conoscono il pudore, il ministro degli esteri indiano che cosa ha risposto? Ma perché voi, per noi questa è soltanto una disputa tra bianchi. Voi avete applicato categorie morali nel corso dei secoli a dispute che non fossero fra bianchi? Silenzio. Cioè, cioè, questa non me l'aspettavo. Cioè, cioè, non era questa la risposta che mi aspettavo. Cioè gli indiani, gli indiani, le varie nazioni indiane hanno questa idea del mondo, antagonistica, centrale e antagonistica. Quindi sono falsamente amici degli americani, funziona anticinese, ma sono contro l'Occidente e inclini alla Russia perché la vedono anti-occidentale. Tra l'altro parliamo, anche i russi invece vivono in larga parte in Europa, ma questo è un altro discorso. Chiudo. Che cosa può succedere? Questo tentativo tipico dell'esuperanza giovanile, cioè non accontentiamoci di quello che siamo. L'India è andata sul lato oscuro della Luna, letteralmente, in questi anni, no? Quello dei Pink Floyd, cioè ci è andata con la sua missione lunare. L'India ha addirittura una base nelle isole Maurizio, Mauritius, come le chiamiamo così, per tono esotico. Uh, L'India non ha paura di niente di nessuno, che nel 2020 ha fatto una guerricciola contro la Cina. Potrebbe accontentarsi della taglia che ha, perennemente congratulata potenza emergente, tutta la vita, l'attesa come meglio della, della consumazione ma è troppo giovane per accettarlo e quindi rischia di cagionare la sua implosione perché già aumentano nettamente gli scontri interni con il ceppo indù che vuole imporsi a tutti gli altri e aumenteranno anche nei prossimi anni, almeno c'è un notevole rischio 
e o il paese che è il più grande paese del mondo quindi ciò che succede lì ha un effetto deciso anche qui o implode di suo o come è capitato nella storia qualcuno ne approfitterà per dilaniarla, dividerla e prendersi una parte i cinesi, chi lo sa gli americani adesso è fantascienza, sia ben chiaro ma nel momento dell'India c'è esattamente ciò che è già stato in senso storico se vi ho confuso le idee l'obiettivo era proprio quello perché non solo il mondo è molto più complicato di quello che possiamo stabilire da qui, ma ci inchiniamo, almeno io davanti all'India, perché è un giardino assai complicato, e, insomma riprodurlo in un'oretta è impossibile, quindi la riduzione di complessità era inevitabile, però credo almeno, non che io abbia la verità, eh, dal mio punto di vista ha risposto alla fatidica domanda, ma l'India sarà una superpotenza? Almeno a quella spero di aver risposto. Grazie. Iscriviti al canale e clicca la campanellina per non perdere neanche un video. Rinascimento Culturale ti ringrazia.